Hello guys, welcome back to the Bug Bear Ready. I'm Rob the Janet Director Project Cotusilam, PhD among my school day, among projected solo number four ball did upload high. I say, as camera part seventeen and cast for both, other number four by cast for both. Got the four by Amraki Cotilam, a post pull like a dynamic cotilam, then I can read more button like a cast for Tilam, my dexter button, read more delicious on Puno post I can at the head. Ask a jet a corbo, upper exam at the con drop down as a category drop down, it again dynamic corbo. এখানে ক্যাটাগরির নাম শো করবে তারপরে যখন সে নামে ক্লিক করবে তখন ক্যাটাগরি অনুযায়ী পোস্টগুলা শো করবে এই কাজটা আমরা এখন করব তো চলুন চলে যাই সরাসরি আমাদের প্রজেক্টে আমরা এই পেজটা ওপেন করে নিব এই পেজটা আমাদের index.txt পেজ মেনু বারে চলে যাব উপরে মেনু বারে এই যে দেখুন ড্রপ ডাউন আইটেম একটা ড্রপ ডাউন আইটেম আছে এখানে মধ্যে আমরা এটাকে ডাইনামিক্যালি করব ক্যাটাগরি থেকে এখানে ক্যাটাগরিটা শো করাবো তো চলুন কাজে লাগে পড়ি পেজটা আমি এখানে ইনক্লুড করে নিব আর এখানে দেখুন আমাদের এই যে মেনু বারটা আছে মেনু বারটা কিন্তু আমি সব পেজে ইউজ করতেছি এই মেনু বারটা সব পেজের মধ্যে আমার লাগতেছে যে কোন সব পেজের মধ্যে আমি এটা ইউজ করতেছি এইজন্য যেটা করতে পারি এই সম্পূর্ণ অংশটাকে এই সম্পূর্ণ অংশটাকে আমি একটা পেজের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি ধরুন এতটুকু আমি কপি করলাম কপি করে এখানে একটা ফাইল তৈরি করি ধরেন menubar.txt menubar.txt নামে একটা ফাইল তৈরি করলাম এই ফাইলের ভিতরে পেস্ট করে দেব কোডগুলোকে এখানে পেস্ট করে দিলাম আর এই জায়গার মধ্যে আমি ফাইলটাকে ইনক্লুড করে দেব পিএসপি এর মাধ্যমে এখন এখন যদি আমি এটা রান দেই এখন কিন্তু আমি ইনক্লুড করি নাই রান দিলে স্টাইলটা চলে গেছে তো আমাকে এই জন্য কি করতে হবে এখানে পেজটাকে ইনক্লুড করতে হবে পিএসপি পিএসপি এখানে আমি ইনক্লুড করে দেব ইনক্লুড menubar.txt এখন যদি আমি এটাকে রান দেই সেভ দিয়ে আমি এটাকে রান দিলাম যে স্টাইলগুলো পাচ্ছে তো এটাকে আমি ডাইনামিক করতে পারছি এখন এখানে আরটা দেখেন মাই ব্লগে যদি ক্লিক করি এটা কিন্তু কোনো কাজ করতেছে না তো এটা কি করবে এখানে ক্লিক করব যখন তখন পেজটা রিফ্রেশ হবে তো এই মাই ব্লগটা কোন জায়গায় আছে এটা মেবি আমার menubar.txt এর মধ্যে এই যে menubar.txt এর মধ্যে আছে এখানে আমি যাই এই যে মাই ব্লগ এখানে আমি কি করব লিংক দিয়ে দেব index.php এই পেজটা ইনডেক্স পেজটা আবার রিফ্রেশ হবে এখন যদি আমি এটা রিফ্রেশ করে ক্লিক করি দেখুন আমার index.php টা রিফ্রেশ হচ্ছে হোম এ ক্লিক করলে সেম কাজটা হবে index.php পেজটা রিফ্রেশ হবে এই যে হোম এর মধ্যে এখানে আমি দিয়ে দেই index.php এই পেজটা রিফ্রেশ হবে রিলোড হবে দেন যেটা করতে পারি এখানে আমি আজকের ডেটটা শো করতে পারি আজকের ডেটটা এই জায়গার মধ্যে শো করা যায় এই ডেটটা দেখেন আমরা স্ট্যাটিক্যালি আমি একটা ডেট দিয়ে রাখছি এখানে এখানে আজকের ডেটটা আমি শো করাবো ডলার পিএসপি ইকো ডেট তো ডেট এর মধ্যে আমি প্যারামিটার দিয়ে দেব डायनिक কাজ করি ডলার পিএসপি ওপেন করলাম পিএসপি ডলার পিএসপি টা ক্লোজ করলাম সর্বপ্রথম কি করব এখানে আমি ডাটাবেজের কানেকশনটা ইনক্লুড করে নিব ইনক্লুড কানেকশন.php কানেকশন.php পেজ এই জায়গার মধ্যে আমি ইনক্লুড করে নিলাম তারপরে যেটা করতে হবে এখন আমি এখানে এসকিউএল লিখব এসকিউএল ইকুয়াল সিলেক্ট 
all from categories select all from categories ami ekta database ta dekhe nibo php my admin जेगुलटी तो हायर कैट स्टेटस कैट स्टेटस इक्वल वन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज हायर कैट स्टेटस इक्वल वन देखा था गुड़ा गुला एक एक्टिव आते हैं शेगुला के इशू कर बे ऐसा नहीं खाने की कर बो अमीर एसपीएल टा रन करा देना था वेरिएबल निलाम माय एसपीएल आई कोई कारेक्शन आर एसपीएल एर वेरिएबल आमादें, देन एक बार रिजल्ट आके अमी वाइल्ड लूपर माध्यम में प्रिंट करा बो, वाइल्ड डॉलर रिजल्ट, रिजल्ट नाम एक वेरिएबल निलाम, वाइल्ड रिजल्ट इक्वल टू माय एसपीएल आई सेट एसोस, जो तो कौन पॉइंट तो रिजल्ट पावे पूरी थे के रान नाम पूरी थे अरे वाइल लुप्ता क्या मी क्रोस कर बो एक है ना एक टा पीएसपी ब्लॉक निभावर डॉलर पीएसपी वाइल लुप्ता के एक है ना मी क्रोस कर लाम वाइल लुप्ता इधर का ओपन होया चाहिए तार बितर आमर एसटीएमएल कोड तार पड़े वाइल लुप्ता के आवर एक है ना क्रोस करे दिलाम तो एक है ना जो पोस्टर बोला है शो करा� कैटेगरी सेट नाम ऐसा नहीं मंदे एक टा पीएसपी ब्लॉक निभामी डॉलर पीएसपी पीएसपी डा क्लोज कर लाम डॉलर रेजल इको कर बो की इको कर बो डॉलर रेजल रेजल से के कैटेगरी नेम अतः केट नेम टा के आमी शो करा बो तो ये केट नेम এখন দেখি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি সেভ দেওয়ার পরে রিফ্রেশ করলাম তারপরে ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি ওয়েল আমার ক্যাটাগরিগুলো এখানে শো করতেছে ক্যাটাগরি নেমটা আমরা শো করাইতে সাকসেসফুল জি এখন কি করব যখন এই স্পোর্ট ক্যাটাগরিতে ক্লিক করবে যখন স্পোর্ট रिलेटेड যে পোস্টগুলো আছে সেইগুলো শো করবে লোকালে ক্লিক করলে লোকাল रिलेटेड প্লে পোস্টগুলো শো করবে সোশ্যালে ক্লিক করলে সোশ্যাল रिलेटेड পোস্টটা শো করাবে এরকম একটা সিস্টেম আমরা তৈরি করব তো চলুন চলে যাই আমাদের কাজে এখানে দেখুন অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর একটা লিংক দেওয়া আছে এটা যে বর্তমানে হ্যাস দেওয়া এটা আমরা কি করব ক্যাটাগরি ওয়াইজ ধরেন এখানে একটা পেজের নাম দিলাম যে ক্যাটাগরি ডট পিএইচপি তো যখন আমরা এই লিংকের মধ্যে ক্লিক করব যখন আমরা কোন একটা ক্যাটাগরির মধ্যে ক্লিক করব তখন আমাদের কোন পেজে নিয়ে যাবে ক্যাটাগরি ডট পিএইচপি এই পেজের মধ্যে নিয়ে আসবে তো চলুন আমরা এখানে ক্যাটাগরি ডট পিএসপি নামে একটা পেজ তৈরি করি আমি ক্যাটাগরি ডট পিএসপি নামে একটা পেজ তৈরি করলাম এখন এটাকে আমি নোটপ্যাডে ওপেন করে নিব এখন কি করব আমার ইনডেক্স ডট পিএসপি থেকে ইনডেক্স ডট পিএসপি থেকে কোডগুলোকে কপি করব ইনডেক্স ডট পিএসপি থেকে কোডগুলোকে কপি করে এই যে ক্যাটাগরি ডট পিএসপি এখানে প্রেস করে দিলাম এখানে আমি প্রেস করে দিছি দেখি এখন আমার কাজ করে কিনা আমি এটাকে রিফ্রেশ দিব পেজটাকে রিফ্রেশ দিলাম দেখুন এটা ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে দেখি আমার এই ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে কিনা স্পোর্টে ক্লিক করলাম এই যে দেখুন ক্যাটাগরি ডট পিএসপি আবার যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন লোকালে ক্যাটাগরি ডট পিএসপি তে আছে ক্যাটাগরি ডট পিএসপি তে গেছে তো আমাদের লিংক সেট করাটা সাকসেস হয়েছে এখন আমি কি করব এখানে রিড মোরে যে রকম প্যারামিটার ভেরিয়েবল পাস করেছিলাম ইউআরএল এর মাধ্যমে রিড মোরে ইউআরএল এর মাধ্যমে যে ভেরিয়েবলটা পাস করেছিলাম সেই একই ভাবে 
আমি এই ক্যাটাগরি এখান থেকে ভেরিয়েবলটা পাস করব ইউআরএল এর মাধ্যমে চলুন এই কাজটা করি তো মেনু বারটা কোন জায়গায় আছে এই যে মেনু বার ডট পিএসসি নামে পেজের মধ্যে এইখানে ক্যাটাগরি ডট পিএসসি লিংক এখানে আমি ডলার সাইন প্রশ্নপত্র চিহ্ন দিলাম এটা মাধ্যমে আমরা ভেরিয়েবল সেট করব ধরেন ক্যাট আইডি ইকুয়াল ক্যাট আইডি ইকুয়াল তারপরে আমি ডাইনামিক ভাবে আইডিটা সেট করব পিএসসি ইকো ডলার রেজাল্ট রেজাল্ট থেকে কি শো করবে ক্যাট আইডি ক্যাট আইডিটা শো করবে এটা সিঙ্গেল কোটেশন ক্যাট আইডি দেখি আমি কাজ করে কিনা এখন এখন যখন আমি দেখুন ক্যাটাগরি স্পটে ক্লিক করি এই যে ক্যাট আইডি ইকুয়াল ওয়ান তারপরে যখন আবার লোকালে ক্লিক করব ক্যাট আইডি ইকুয়াল থ্রি তারপরে যখন আবার সোশিয়ালে ক্লিক করব ক্যাট আইডি ইকুয়াল ফোর তার মানে আমার ক্যাটাগরির মাধ্যমে আমি এখানে ইউআরএলের মাধ্যমে ভেরিয়েবলটা পাস করতে সক্ষম হয়েছি এখন পরবর্তী স্টেপে যাব পরবর্তী স্টেপে কি যখন আমাকে এই ক্যাটাগরি ডট পিএসসি পেজে নিয়ে যাবে ক্যাটাগরি ডট পিএসসি পেজে তখন কি করবে এই পোস্টগুলোকে সে চেঞ্জ করে দিবে জাস্ট ওই ক্যাটাগরি রিলেটেড এই যে ক্যাটাগরি চার রিলেটেড পোস্টটাকে সে এখানে নিয়ে আসবে তো এই কাজটা এখন আমরা করব আমরা চলে যাই ক্যাটাগরি ডট পিএসসি পেজে এখন এখানে দেখুন আমার ইন্ডেক্স ডট পিএসসির মধ্যে কি করছিলাম আমরা টু ডে মানে আজকের যে পোস্টগুলো আছে আমরা জাস্ট সেইগুলোকে আনছিলাম এখন আমরা এখানে ট্রাই করব যে টুটে না এনে ক্যাটাগরি রিলেটেড ক্যাটাগরি আইডি দিয়ে দেবো ক্যাটাগরি আইডি অনুযায়ী পোস্টটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসব তো সেই জন্য আমি কি করব এখানে প্রথমে ক্যাটাগরিটাকে ধরবো স্কেলটা আমি ডিলেট করে দিলাম এইটা তো আমার কোনো প্রয়োজন নাই আর ডাটাবেজের কানেকশন যেহেতু আমি একবার করছি এই জন্য আমার এই ডাটাবেজের কানেকশনটা হওয়ার প্রয়োজন নাই এখন এখানে যেটা করবেন আপনি আইডিটাকে গ্যাট করবেন তা আমি ক্যাট আইডি ইকোয়াল ডলার আন্ডার স্কোর গ্যাট ইউআরএল এর মাধ্যমে যে আইডিটা আসতেছে সেটাকে এখানে স্টোর করব তো ইউআরএল এর মাধ্যমে যে আইডিটা আসতেছে তার নাম আমি ক্যাট আইডি দিছিলাম ক্যাট আইডিটাকে আমি গ্যাট করব তারপরে এই ক্যাট আইডি অনুযায়ী এসকিউএলটাকে আমি তৈরি করব সিলেক্ট অল ফ্রম পোস্ট হয়ার ক্যাট আইডি ইকোয়াল ডলার ক্যাট আইডি সিলেক্ট অল ফ্রম পোস্ট সেই পোস্টগুলোকে সিলেক্ট করো যেগুলার ক্যাটাগরি আইডি ক্যাট আইডি ইকোয়াল আমাদের ডাইনামিক্যালি যে ক্যাট আইডিটা আসছে সেটা যদি রেজাল্ট পায় তাহলে এই যে মাইস কেলায় রান করে দিয়ে বাকি সব কিছু আমার ঠিকই থাকবে ইন্ডেক্স পেজের মতো এখন যদি আমরা এখানে ইন্ডেক্স ডট পেজটা লোড দিই ক্যাটাগরিতে গেলাম ধরেন স্পোর্টে ক্লিক করলাম এখানে প্রবলেম দেখাচ্ছে আমি এই দেখুন ক্যাট আইডি রিলেটেড ওয়ান রিলেটেড দুইটা পোস্ট আছে শো করতেছে তারপরে তিন নাম্বার ক্যাটাগরি আইডি এর তিন নাম্বার ক্যাটাগরি আইডি যার তার আছে একটা পোস্ট তো আমি যদি আবার হোম পেজে যাই এখান থেকে ধরুন আমি লোকালে ক্লিক করলাম এই যে লোকালের একটা পোস্ট তারপরে যখন আপনি আবার ক্যাটাগরিতে যাব সোশিয়ালে ক্লিক করি এই যে সোশিয়ালের একটা পোস্ট তারপরে যখন এখানে আবার রিডমোরে ক্লিক করব এই পোস্টের সব কিছুই আমি দেখতে পারবো তো গাইজ আমাদের টার্গেটটা ফুলফিল হয়েছে আমরা এটাকে ডাইনামিক করতে পেরেছি আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করব সামনে আশা করি তোমাদের টিউটোরিয়ালটা অনেক ভালো লেগেছে টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবে সামনে আরও টিউটোরিয়াল আসতেছে অনেক ভালো ভালো কিছু দেখানোর চেষ্টা করব আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ